வெல்கம் டு பிரணவ் சமையல் இன்றைக்கி எங்கள் பாட்டி வீட்டில் நாங்கள் வந்து தம் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி தோட்டத்தில் வச்சு செய்யலான்னு இருக்கோம் அதுக்காக நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடுப்பெல்லாம் பற்ற வச்சாச்சு தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு பெரிய பாத்திரம் எடுத்திருக்கோம் அதையும் நாங்கள் வச்சுட்டோம் இது வந்து எங்கள் பாட்டி வீடு கொஞ்சம் யாரும் இல்லை பாட்டி வீட்டில் அதனால் வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே பராமரிப்பு இல்லாமல் இருக்குது கால் லிட்டர் அளவுக்கு நான் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் பட்டை பிரிஞ்சி இலை ஒரு ஆறு ஏழு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் மிளகாய் வந்து நல்லா வதங்குனதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து அரை கிலோ வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒன்றரை கிலோ ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒன்றரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஒன்றரை கிலோ ரைஸுக்கு வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு நம்ம வெங்காயம் போடணும் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப கருகக்கூடாது நல்லா வதங்குனா போதும் நல்லா ப்ரௌனாக லைட் ப்ரௌன் கலரில் வதங்கிடணும் வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு வதங்கவும் பிரியாணிக்கும் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் அஞ்சு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டோடனே அடுப்புன்றதுனால அடிப்பிடிக்கும் நல்லா வதக்கிக்குங்க கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து கால் கிலோ அளவுக்கு நல்லா பழுத்த தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன் தக்காளியை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது வந்து எங்கள் பாட்டி வீட்டு தோட்டம் நிறைய மாங்காய் மரமெல்லாம் இருக்குது என்னோட பையன் மாங்காயெலாம் காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள் நாங்கள் பக்கத்தில் இருந்து இன்னும் நல்லா தண்ணிலாம் ஊற்றியிருந்தோம் அப்படின்னா மாங்காய் எல்லாமே நல்லா பெரிய சைஸாக இருக்கும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விதமான மாங்காய் மரம் இருக்குது மாங்காய் மரம் சொல் பேயம்பலம் சொல்வாங்க இப்ப பார்த்தோம் இல்ல வாழை மரம் அதுக்கு பேர் வந்து பேயம்பலம் அந்த வாழை இருக்கு இந்த கிணத்துல இருந்து தான் நாங்க தண்ணி எல்லாமே எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்போம் இந்த மரம் வந்து ஏன் இப்படி சாஞ்சிருக்கு அப்படின்னா புயலோட வந்து இந்த மரம் அப்படியே சாஞ்சிருச்சு அதை எடுத்த நிமித்தலாம் முடியாது அது அப்படியே வந்து செட் ஆகிடுச்சு இந்த மரத்துலேயும் வந்து நல்லா ருமேனி மாங்காய் நல்லா காய்க்கும் இது வந்து மல்கோவா மரம் இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது மல்கோவா அந்த மல்கோவா மரமும் புயல் அப்போ வேர் வந்து ஆட்டம் இல்லாமல் கட்டாய் விழுந்துருச்சு அப்படியே அதோட நாங்கள் வந்து அதுக்கு நல்லா உரம்லாம் வச்சு மரம் வந்து திருப்பி நல்லா வளர்ந்து இப்போ காய் காய்க்குது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலாவில் வந்து நான் என்னென்ன போட்டு அரைச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஏலக்காய் பத்து ஏலக்காய் 
கிராம்பு பத்து பட்டை பட்டை வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பீஸ் அளவுக்கு பட்டை எடுத்துக்கலாம் அண்ணாச்சி பூ ஒரு ரெண்டு பூ எடுத்துக்கலாம் அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு எல்லாத்தையுமே வந்து ரோஸ்ட்லாம் பண்ண வேண்டாம் கசகசாக ஒரு ஸ்பூன் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு அந்த பவுடரை தான் சேர்த்துருக்கேன் பிரியாணிக்கு ரொம்பவே வாசனையாகவும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த பவுட்ரு இப்போ மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தூள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு மண்ணடுப்பில் வச்சு சமைக்கிறது எல்லாமே நெய் ஊற்றிக்கலாம் நூறு கிராம் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என் பையன் நான் வந்து சமைக்கிறத அவர் ஃபோட்டோ எடுத்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தார் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம கைவிடாமல் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து அடுப்பில் செய்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே அடி பிடிக்கும் தனல் வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும் மட்டன் சேர்த்துருக்கேன் மட்டன் வந்து ஒன்றரை கிலோ மட்டனை இஞ்சி பூண்டு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருந்ததை சேர்த்து கிளறியாச்சு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் மட்டனை வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணால் போதும் ரொம்ப வந்து வேக வச்சிடக்கூடாது நான் வந்து இந்த பாத்திரத்தால் தான் வந்து அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் அந்த பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப்பு அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் ஊற்றிட்டேன் இன்னொரு கப்பில் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போவே வந்து உப்பு எல்லாமே இல்லை அப்படின்னா போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம ரைஸ் போட்டோன்னா வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு அரிசி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தண்ணி எல்லாமே கரெக்டாக வச்சு ஊற்றிருக்கிறதுனால ரைஸில் வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அரிசி பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் பிரியாணி அரிசின்னு கேட்டாலே கொடுப்பாங்க அந்த ரைஸ் தான் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரைஸ் எல்லாமே மேலே தெரிகிற அளவுக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரை ஆகிடணும் ட்ரை ஆன பிறகு தான் நம்ம வந்து தண்ணி வந்து சுண்டி வரணும் இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கணும் நல்லா அடி உணை கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அடி பிடிக்காம வரும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகிட்டு வருது நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் கிளறக்கூடாது பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ரைஸ் எல்லாம் உடஞ்சிரும் ரைஸை வந்து நம்ம ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அதை வேக வச்சு தான் நம்ம போடுவோம் 
இப்போ நம்ம தம்ல போட்டுடலாம் தண்ணி எல்லாமே நல்லா வத்திருக்கு பாருங்க நாங்கள் தம்ல போட்டாச்சு அந்த கட்டை வந்து போட்டோன்னே கொஞ்சம் எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு நாங்கள் அப்புறம் அந்த கட்டையை வந்து நாங்கள் அல அணைச்சிட்டோம் பாருங்கள் சாப்பாடு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் தம்ல போட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுருந்தோம் திறக்காமல் நல்லா டைட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கல் எடுத்து வச்சிட்டோம் ரைஸ் எல்லாமே நல்லா உதிரியாக வந்திருக்கு இப்போ கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து நிறையாவே நெய் சேர்த்துருக்கேன் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் இறக்கும் போது நெய் சேர்த்து ஒரு கிளறி கிளறிடலாம் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட்னால தான் நான் நல்லாவே கிளறுறேன் நீங்கள் மற்ற ரைஸ் வந்து பாஸ்மதிலாம் எடுத்துருந்திங்கன்னா ரொம்பவே கிளறக்கூடாது ஆறுனோன்னு தான் வந்து சாப்பாட்டை கிளறணும் சூடாக இருக்கும் போது கிளறணும் அப்படின்னா ரைஸ் உடையும் நீங்களும் வீட்டில் இந்த பிரியாணியை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்